Die Kurzarbeit ist seit knapp einem Jahr unser wichtigstes Kriseninstrument, um Beschäftigung zu sichern in dieser Pandemie. Wir haben seit dem Beginn der Kurzarbeit ungefähr 1,2 Millionen Jobs und Einkommen mit dieser Kurzarbeit gesichert. Es ist im internationalen Vergleich eine einzigartige Maßnahme. Wir sind Spitzenreiter bei der Ersatzrate, die der Staat in der Kurzarbeit ersetzt. Und wir haben bewiesen, dass wir mit dieser Kurzarbeit rasch auf die schwierige Situation der Pandemie reagiert haben. Aktuell läuft die Phase 3 der Kurzarbeit mit Ende März aus. Es war mir ein persönliches Anliegen, recht rasch auch eine mögliche Nachfolgeregelung zustande zu bringen, um eben allen Planungssicherheit zu geben. Warum ist das wichtig? Je früher klar ist, wie es weitergeht, desto eher können Betroffene, die in der Kurzarbeit jetzt sind, auch wissen, dass die Kurzarbeit weiterläuft und Kündigungen vermieden werden. Wir haben ungefähr 460.000 Menschen, die für die Kurzarbeit vorangemeldet sind im Moment. Das heißt, es gibt eine große Anzahl von Personen, die betroffen sind. Wir wollen aber auch Planbarkeit für die ca. 60.000 Betriebe, die aktuell Kurzarbeit nutzen, bieten. Die können sich darauf verlassen, dass es das Instrument weitergibt. Deswegen gab es einige Gespräche in den letzten Wochen und Tagen. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken, beim Finanzminister, bei den Sozialpartnern, die sich da sehr eingebracht haben. Wir werden das ist der entscheidende Punkt. Die Kurzarbeit in der bestehenden Form, wie wir sie gemeinsam mit den Sozialpartnern ausgearbeitet haben, bis Ende Juni 2021, also um drei Monate, verlängern. Ich halte das für notwendig, solange es noch die Gefahr von großflächigen Schließungen gibt. Die Hoffnung ist natürlich, dass, dass Öffnungsschritte möglich sind. Aber solange die Gefahr da ist, muss es ein Sicherungsnetz durch die Kurzarbeit geben. Was bedeutet das ganz konkret? Die Nettoersatzrate in der Kurzarbeit bleibt bei 80 bis 90 Prozent des Lohnes. Die Arbeitszeit kann im Normalfall auf 30 Prozent reduziert werden. In Branchen, die von behördlichen Schließungen betroffen sind, ist auch eine Arbeitsreduktion weiterhin auf 0 Prozent möglich. Weiterbildungen sollen weiterhin gefördert und forciert werden. Wir haben die Möglichkeit, Betriebe mit 60 Prozent der Kosten von Weiterbildungsmaßnahmen durch das AMS zu unterstützen. Und wir fordern alle auf, das jetzt in der nächsten Phase zu nutzen. Wir geben damit Planungssicherheit für alle Betroffenen. Wichtig ist aber auch zu betonen, dass die Kurzarbeit ein Instrument ist, das vor allem für Krisenzeiten gilt. Das heißt, nach dem Juni 2021 hoffen wir, dass es eine mögliche neue Variante der Kurzarbeit gibt, ein Ausstieg aus der Corona-Kurzarbeit. Es wird weiterhin Kurzarbeit brauchen, aber wir werden relativ rasch damit beginnen, diese neue Variante, diese neue, diese neue Gestaltung der Kurzarbeit für die Zeit nach der Krise, wenn wir hoffentlich dann nicht mehr diese großflächigen Schließungen haben, vorzubereiten.